मैं राजेश गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स में राजेश शर्मा स्वागत करता हूँ मैं अभी अपने चैनल पे एलजेब्रा के क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके पहले मैंने एलजेब्रा की चार क्लासेस की वीडियो डाल रखे हैं आप कृपया उन्हें भी देखिए और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके ठीक है आज हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन मुझे बताने हैं जिसकी की पीडीएफ मैंने अपने फेसबुक के कोचिंग का एक पेज है इंडी अकेडमी के नाम पे पहले से अपलोड कर रखी है यदि आप चाहो तो वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं आपको क्वेश्चन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आप उस आप दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस वन अपान एक्स एन के बराबर है तो हमें मान निकालना है पी एक्स अपान क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस क्यू का मान निकालना है ठीक है और हमारे पास सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो जो इसमें दिए गए थे पहले ऑप्शन दे रखा है दूसरा दे रखा है तीसरा और चौथा सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमें ये पता करना है कौन सा इसमें से सही है ठीक है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक चीज हमें समझ में आ रही है कि हमारे क्वेश्चन में एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू एन दे रखा है ठीक है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितने दो वेरिएबल दिख रहे हैं यानी कि एक वेरिएबल x दिख रहा है दूसरा वेरिएबल m दिख रहा है तो हमें किसी एक की वैल्यू अपने आप से माननी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे हमें ये लग रहा है यहाँ पर x की वैल्यू मान लेंगे तो m की वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी तो हम क्या करें यहाँ पे एक्स की सबसे आसान वैल्यू रखते हैं जीरो हम रख नहीं सकते क्योंकि वन अपान जीरो बनेगा जो की अनडिफाइंड फॉर्मेट है अनडिटरमाइंड फॉर्मेट है तो हम क्या मानेंगे सबसे आसान जो वैल्यू होगी वो हम x इज इक्वल टू वन मान सकते हैं देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए x माइनस वन अपन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है n हम इसको थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच देते हैं ताकि आपको बता दें क्या दिया था और क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर हम जैसे ही x बराबर एक रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे आप देखिए क्या निकलेगा जैसे हम एक्स बराबर एक रखेंगे आएगा वन माइनस वन अपन वन इज इक्वल टू एन और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वन से वन जाएगा जीरो यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो हमें क्या पता चल गया है हमें ये पता चल गया है कि x की वैल्यू एक है और n की वैल्यू कितनी है जीरो यानी कि दो वैल्यू हमारे पास ही निकल के आ गई हैं अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस क्यू इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक है तो ठीक है हम एक रखेंगे पी में एक का गुणा करेंगे तो पी बचेगा यहाँ पे क्यू एक्स स्क्वायर है एक्स की वैल्यू एक हमने रख दिया प्लस कितना बचेगा आर माइनस कितना बचेगा क्यू ये आप देख रहे होंगे प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कितना बचा हुआ है पी अपान आर ठीक है इतना आ गया अब अपने आंसर में देखेंगे कि पी अपान आर हमें कहा पर मिल रहा है ठीक है इसमें एक्स तो कहीं आंसर में है नहीं लेकिन एन दे रखा है तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम जैसे जैसे एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा पी अपान आर यानी कि हमें बाकी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला ही आंसर मेरा आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी अपान आर जो कि हम पहले निकाल चुके हैं दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक्स माइनस पी अपान एक्स इज इक्वल टू एन और हमें फाइंड करना है पी एक्स अपान क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस क्यू टी इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक चीज हमें आप एक चीज हमें समझ में आ रही है क्वेश्चन को देखते ही कि यहाँ पर तीन वेरिएबल दे रखे हैं x, t और n और हमारे पास इक्वेशन कितनी दे रखी है सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन में तीन वेरिएबल है एक इक्वेशन है दैट मीन्स कि मुझे दो वेरिएबल का मान अपने आप से मानना पड़ेगा तो हम किसका मान मानेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम t और x का मान माने क्यों अगर हम इसका मान कुछ मानेंगे तो एन की वैल्यू अपने आप निकल आएगी ठीक है आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन की जो भी आंसर है वो ये साथ में दे रखे हैं एबीसीडी करके ठीक है तो हम क्या करते हैं हम एक्स और टी की वैल्यू मानते हैं तो सबसे आसान वैल्यू हम कौन सी मान सकते हैं एक्स और टी की तो हम एक ही करके मान लेते हैं देखो हम क्या मानेंगे एक्स बराबर टी बराबर क्या मानेंगे एक और जैसे ही आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक टी की वैल्यू रखोगे तो वन माइनस वन अपान वन यानी वन माइनस वन बराबर कितना आएगा जीरो और जो कि किसकी वैल्यू है एन की वैल्यू यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो एक्स और टी का मान एक रखते ही यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो अब देखो जो हमसे पूछा गया था उसका मान निकाल लेते हैं हमसे क्या पूछा गया था पी एक्स अपान क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर
देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई है वन और टी की वैल्यू कितनी आई है वन तो जैसे हम मान रखेंगे तो जैसे हम एक्स की वैल्यू मान रखेंगे ऊपर पी बनेगा नीचे कितना बनेगा क्यू बन जाएगा प्लस कितना बनेगा आर इधर कितना बनेगा माइनस का क्यू और आप देख रहे होंगे कि प्लस का क्यू और माइनस का क्यू कट जाएगा कितना बचेगा पी एपान आर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसे करने वाला था अब देखो पी एपान आर कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर भी देखो पहले ऑप्शन में जैसे हम एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पी एपान आर इसका मतलब इसका भी आंसर फर्स्ट वाला सही है ये आज का तीसरा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें देखिए इसमें ये क्वेश्चन दे रखी है और इसका मान निकालना है तो चाहो तो इसको आप कुछ मान के भी कर सकते हो एक्स की कोई वैल्यू रख लो एक ही वैल्यू आ जाएगी फिर उसमें पुट कर दो या फिर इसको सीधे भी कह सकते हो सीधे करने में बहुत आसान लग रहा है क्यों आसान लग रहा है क्योंकि देखो तो जैसे हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रख सकते हैं तो हम इसको सीधे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीधे करने से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा देखो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दे रखा था तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए x ऐसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान कितना आएगा x इसकी किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू एक के बराबर बनेगी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया x ये हमें यहाँ से पता चल गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उससे हमें ये पता चल गया अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए अपान पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू ये हमें निकालना है तो देखो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बनेगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें एक्स के बराबर तो हम एक बराबर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए को हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं और ये एक्स आ जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले लेते हैं जैसे हम एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आएगा इतना बचेगा अब आप ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू x के बराबर आप वैल्यू कर रख दो यहाँ पे तो कितना बचेगा इसकी वैल्यू x आ जाएगी इसकी वैल्यू x के बराबर है तो ऊपर कितना बनेगा 2x बन जाएगा और नीचे जरूर कितना आया x और कितना बचा x माइनस एक्स स्क्वायर चलो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी तो देखो यहां से ये कट जाएगा तो दोस्तों देखो क्या आ गया दो बटे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू एक्स था अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी ए के बराबर आ जाएगी आप यहाँ से वैल्यू रख दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टू अपॉन ए यही हमारा आंसर हो जाएगा आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये जरूर समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आए इसका चौथा क्वेश्चन है इसमें देखो ये वैल्यू दे रखी है क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ए बी और हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ये निकालना है देखो हमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो कैसे दिख रहा है अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें तो देखो जो फॉर्मेट मुझसे पूछा गया है ए अपन बी और बी अपन ए वाला वो हमें बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है कैसे आप एबीसी डिवाइड करिए तो जैसे हम ए स्क्वायर अपन ए बी करेंगे देखो मैं लिख देता हूँ एक बार ए स्क्वायर अपन ए बी प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपन ए बी इजिकल टू कितना आ जाएगा फाइव आप एबीसी डिवाइड करेंगे दैट मीन्स आपने ए स्क्वायर को भी एबीसी डिवाइड किया और बी स्क्वायर को भी ए बी से डिवाइड किया हुआ है आप ये काटेंगे पावर से खत्म हो जाएगा ये देखो तो कितना बना मेरे पास ए अपान बी और प्लस बी अपान ए इजिकल टू कितना आ गया फाइव और हमें क्या निकालना है हमें ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर निकालना है तो हमें इसका स्क्वायर करने से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इसका आप स्क्वायर करिए तो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे कितना बचेगा ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा टू टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है और जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा यहाँ पे कितना आएगा टू बचेगा इधर कितना आएगा फाइव का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव आएगा इसको उधर ले जाइए तो यानी कितनी वैल्यू बचेगी आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री ये आपका आंसर दोस्तों ये आज का पांचवा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए ठीक है एक तो वो जैसे मैं पहले करता आ रहा हूँ देखो इसमें कितना इसमें तीन वेरियबल दे रखे हैं ए बी और सी ठीक है और हमारे पास इक्वेशन एक ही दे रखी है दैट मीन्स दो वेरिएबल के मान
अभी दो वेरिएबल है तो एक हमें और मानना पड़ेगा मान लो अगर हम बी की वैल्यू भी जीरो मान लेते हैं यहाँ से हम क्या मान लेते हैं देखो अगर हम मानते हैं बी बराबर सी बराबर जीरो और जैसे आप बी और सी को जीरो मानोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी जीरो अगर इन सब की वैल्यू देखो अगर ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा तो ये जीरो 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 के बराबर आ सकते हैं मतलब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है तो इसको हम मान लेते हैं ऐसे यहाँ से देखो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू जीरो हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मान रखने से इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो देखो इसमें दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट है पहले पार्ट में मुझे ये वैल्यू निकालनी है दूसरे पार्ट में मुझे ये वैल्यू निकालनी है देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो और हमें ये बात समझ में आ भी नहीं है कि ए बी सी का मान जीरो रखने से यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है क्योंकि कहीं पर भी अनडिटरमाइंड फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन माइनस जीरो प्लस जीरो अपान टू प्लस जीरो इसका मतलब कितना हुआ है सीधे से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक बटे दो और यहाँ पर देखो अगर ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे तो देखो टू इंटू जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस कितना आएगा बारह आ जाएगा और नीचे कितना आएगा फोर माइनस ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये सारे ये सब जीरो हो जाएंगे आपस में कितना हो जाएगा ट्वेल्व अपान फोर यानी कितना आ जाएगा ये थ्री ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है आप ये ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि हम इन सारी वैल्यू जीरो क्यों मान रहे हैं जबकि ये चीज तो मुझे समझ में आ ही रही है कि जीरो अगर हम मान रहे हैं बीसी की वैल्यू तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो इसमें वैल्यू रह सकते हैं अब हम थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया है देखो दोस्तों मैंने इसको जीरो तो मान लिया था हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा हो कि ये जीरो क्यों माना था तो इसको थोड़ा सा हम और समझाते हैं आपको देखो तो क्या दिया हुआ है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर कितना आएगा जीरो अब इसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करिए तो देखो जब हम टू से डिवाइड कर देंगे तो वन अपन टू और मल्टीप्लाई करने पर ये टू ए स्क्वायर आएगा टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स सी आएगा अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो टू उधर चला आएगा तो यानी कि यहां से मुझे क्या मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया जीरो अब हमें चीज समझ में आ रही है कि लेफ्ट साइड में आप देखो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर में तो ये अगर अगर ये वैल्यू स्क्वायर में है तो दैट मींस इसका नेगेटिव मान तो कभी संभव ही नहीं होगा ए बी प्लस में होना चाहिए ए बी प्लस में होना चाहिए ए बी प्लस में होना चाहिए और तीन पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ये केवल तभी हो सकता है जब तीनों संख्याएं जीरो यहाँ पे इसको जीरो लिखो इसको जीरो लिखो और इसको जीरो लिखो यानी कि जब हम तीनों में से तीनों संख्याएं जीरो होंगी उनको ऐड करेंगे तभी ये जीरो आएगा तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिला यहाँ से हमें निष्कर्ष मिला कि a प्लस बी बराबर जीरो हो गया b प्लस सी बराबर जीरो हो गया और c प्लस ए बराबर जीरो हो गया अब एक चीज और देखो इन तीनों को जोड़ दो तो टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा और हम दो से डिवाइड करेंगे तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया जीरो अब ध्यान दो ए प्लस बी की वैल्यू जीरो है ए प्लस बी की वैल्यू जैसे हम जीरो रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर जीरो और जैसे आप b प्लस सी की वैल्यू जीरो रखोगे तब किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो और जैसे ही c प्लस ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो यानी कि इसका मतलब ये है कि तीनों में ए बी सी के मान सिर्फ और सिर्फ जीरो दोस्तों ये छठा क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या दे रखा है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर यानी ए बी सी जो है वो अशून्य वास्तविक संख्या है ए बी सी को हम शून्य नहीं मान सकते और ये वास्तविक संख्या है ठीक है तो हम एक और ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एजिकल टू माइनस टू इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और हमें फाइंड ये करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखो यहां से देखो आप जैसे हम इसको उधर जैसे हम राइट वाले टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास क्या बनेगा देखो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स सी ए ये बनेगा ठीक है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जीरो के बराबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम क्
चलो हम देखते हैं क्या हमें निकालना है सेवन ए प्लस सी प्लस थ्री बी अपान कितना है फोर बी ये हमें निकालना है अब आप ध्यान से देखो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी ए प्लस सी की वैल्यू माइनस बी के बराबर आएगी बी को आप राइट में ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा तो ए प्लस बी ए प्लस सी की वैल्यू माइनस बी के बराबर है उसका मान यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा सेवन इंटू माइनस बी प्लस थ्री बी और अपान कितना है फोर बी अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा माइनस के सेवन बी से प्लस का थ्री बी जाएगा तो माइनस का फोर बी और अपान में कितना है फोर बी आपस में कट जाएगा और इसका मान माइनस के बराबर आ जाएगा तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि जहां जहां पे सी लिखा हुआ है वहां वहां पर निगेटिव साइन है देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पर सी है यहाँ पर निगेटिव है तो इसका मतलब सी एम माइनस का होगा है ना और ए और बी देखो गुणा करने पॉजिटिव आ रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पे कितना है इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर आप ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है माइ फिर प्लस का टू ए बी माइनस का टू बी सी और माइनस का टू सी ए यानी कि यही इसका ही विस्तार ही लिखा हुआ है तो यहां से अगर आप और निकालना चाहोगे तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो तो यहां से कितना आएगा ए प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा सी के ये लिखा हुआ है अब इसकी वैल्यू रख देते हैं देखो ये हमें निकालना था हमें क्या निकालना था ध्यान से देखो आप फोर ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी और अपान में लिखा हुआ ए प्लस बी अब यहां से आप देख सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर है ये ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो कितना आएगा फोर सी प्लस सी और प्लस सी अपान कितना आएगा ए प्लस बी ठीक है यहाँ पर यहाँ पर ए प्लस बी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है सी के बराबर है तो अब हम इसको सीधे लिख देते हैं देखो यहाँ पे दो बार सी लिखा हुआ है टू सी आएगा चार से मल्टीप्लाई करेंगे आठ आ जाएगा यानी एट सी प्लस सी यानी कितना आ जाएगा नाइन सी अपान कितना सी सी से सी कट जाएगा आंसर कितना आएगा नाइन इसकी वैल्यू नाइन के बराबर आ जाएगी आठ नंबर क्वेश्चन जो नोट्स में दिया था वो क्वेश्चन गलत है गलती से लिख गया है तो इस क्वेश्चन को आप हटा दें ठीक है इसका मान नहीं निकलेगा तो अब इसलिए नौ नंबर क्वेश्चन बता नौ नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है इसके वैल्यू में दे रखी है दस के बराबर है और इसके वैल्यू निकालनी है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टी प्लस फोर्टी की पावर वन बाई थ्री लिखा हुआ है और ये टी माइनस की पावर वन बाई थ्री लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी प्लस का स्क्वायर और क्यूब रूट है That means क्या लिखा हुआ है t प्लस फोर्टी की पावर टू बाई थ्री इसी तरीके से यहाँ पे t माइनस ट्वेंटी की पावर टू बाई थ्री लिखा हुआ है और यहाँ पे t प्लस फोर्टी इंटू टी माइनस ट्वेंटी की पावर वन बाई थ्री लिखा हुआ है अगर आप इसको देखो इसको अगर हम a मान लेते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं इसको अगर आप a मानोगे इसको आप अगर b मानोगे अगर आप मान लेते हो तो क्या हो जाएगा ये a और b हो जाएगा और ये क्या लिखा हो जाएगा ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ए बी देखो आप ध्यान से अगर हम इसको a और b मानते हैं तो इसकी पावर वन बाई थ्री है इसकी पावर टू बाई थ्री है इसका मतलब a का स्क्वायर हो गया ये a स्क्वायर और ये b लिखा हुआ है तो ये b स्क्वायर हो गया और फिर a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी देखो हमें क्या निकालना था हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो जिसके भी वैल्यू निकालनी है उसको हम कुछ मान लेते हैं इसको हम के के बराबर मान लेते हैं अब इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा अगर हमने इसकी वैल्यू ए ए बी मानी है तो देखो मैं वैल्यू के रूप में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से ए प्लस बी हो जाएगा और इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा टेन के के बराबर आ जाएगा ठीक है और ये क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे माइनस साइन था तो ये क्या चीज लिखी हुई है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है और ये टेन के के बराबर है अब देखो ए की वैल्यू है क्या एक्चुअल में टी प्लस फोर्टी की पावर वन बाई थ्री उसका क्यूब करेंगे तो पावर हट जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पे यहाँ बचेगा टी प्लस फोर्टी और ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब तो आएगा माइनस का टी और प्लस का ट्वेंटी और बराबर कितना आ जाएगा टेन के के बराबर आ जाएगा अब टी से डी कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा सिक्सटी एज इक्वल टू टेन के अब देखो इसमें जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो के की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी सिक्स यानी जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो किसके बराबर आ गई सिक्स के बराबर आ गई आप नोट कर लीजिए ठीक है यस yes. देखो दोस्तों दस नंबर क्वेश्चन ने दे रखा है ये वैल्यू हमें दे रखी है और ये वैल्यू हमें निकालनी है अगर आप ध्यान से देखोगे 
तो इधर जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों ही जो लिखे हुए ऊपर वाले में वो भी नीचे वाले में सेम लिखे हुए बस बीच में साइन का अंतर है यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है इसके वालों में निकालनी है तो देखो ध्यान से जिसके वालों में निकालनी है इसको हम कुछ मान लेते हैं इसको हम के मान लेते हैं मान लो इसको अगर हमने के मान लिया तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी की वैल्यू है इसको अगर ए माइनस को बी माने तो ये ए प्लस बी लिखा हुआ है और ये ए माइनस बी लिखा हुआ है जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे इसका अंडरवुड हट जाएगा ऊपर से तो क्या बचेगा देखो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर्टी फोर माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का इलेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा इलेवन के तो देखो ये x कटेगा इससे x इससे ये कट जाएगा यानी इधर कितना आ गया फिफ्टी फाइव इलेवन के के बराबर इलेवन से डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी पांच के बराबर आ जाएगी और ये आपका आंसर है ग्यारह नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने p प्लस क्यू की वैल्यू r के बराबर है और p की r की वैल्यू थर्टी सिक्स के बराबर है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इक्वेशन है तीन वेरेबल है है ना तो हम किसी एक की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू आप मान लो तो जैसे ही यहाँ पे आर की वैल्यू कितना माने सबसे आसान वैल्यू मानते हैं इसकी आर की वैल्यू एक मानते हैं जैसे ही आप आर की वैल्यू एक मानोगे आर बराबर एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू इजल टू कितना आएगा वन आएगा और पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स ये बात समझ में आई आपको मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू एक के बराबर मानी है जैसे वैल्यू रखेंगे तो पी प्लस के बराबर बनेगा यहाँ पे आर की वैल्यू जब एक मानेंगे तो इसमें पी में एक से गुणा होगा केवल पी क्यू ही रहेगा उधर कितना बचेगा थर्टी अब देखो जो मैं फाइंड आउट करना है इसमें दो क्वेश्चन है पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्योंकि आर की वैल्यू एक है तो इसको क्या मानेंगे एक लिख दिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस वन आ गया अब इसका मान निकाल सकते हैं इसका देखो मान क्या आएगा इसका मान आएगा पी प्लस क्यू का होल क्यूब और माइनस थ्री पी क्यू पी प्लस क्यू ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था ये आपको पता होगा जब आप इसका होल क्यूब करेंगे पी प्लस क्यू का जब होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस थ्री पी क्यू इसके अंदर लेके आओगे तो कितना आएगा थ्री पी क्यू और इन दाइक पी प्लस क्यू मिलता है तो यानी कि इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और हमें कितना पता है और प्लस का वन और लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं पी प्लस का होल क्यूब कितना आएगा पी प्लस की वैल्यू बन है इसका होल क्यूब बन आएगा माइनस थ्री पी क्यू पी क्यू वो ऑलरेडी माइनस का थर्टी सिक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p प्लस क्यू की वैल्यू एक के बराबर है ये वन आ जाएगा तो कितना आ गया वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस वन यानी कि कितना आ गया थर्टी एट यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी एट सेकेंड वाला पार्ट अब अपने आप कर लेंगे इसमें आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आएगी और फिर सारी वैल्यू वही है तो यानी कि यहाँ पे वन प्लस थर्टी सिक्स माइनस वन आएगा माइनस वन प्लस वन कट जाएगा उसका मान कितना आएगा थर्टी सिक्स आएगा क्वेश्चन दे रखा है ये तो वैल्यू में दे रखी है x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है सिक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है निकालना हमें क्या है हमें निकालना है x की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर अब आप देखिए यहाँ पे केवल सिंगल पावर इक्वेशन है एक्स और वाई की पावर एक ही है और हमें चार तक पहुंचना है तो हम क्या करते हैं पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं देखो जैसे आप इसका स्क्वायर करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा तीन ठीक है इसको अगर ट्रांसफर कर दो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स वाई ठीक है इतना हो गया अब आप देखो यहाँ पे हमें पावर फोर चाहिए तो इसका हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो जैसे आप इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर फोर बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस बाई की पावर फोर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ बनेगा नाइन प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस तीन दूनी छह दूनी बारह एक्स वाई इतना बनेगा ठीक है अब देख लेते हैं हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए था इसको यहाँ पे लिख लो x की पावर फोर प्लस बाई की पावर फोर बराबर इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे देखो टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना है फोर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ठीक है तो कितना बचेगा केवल वहां पे वहां पे कितना बचेगा टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन ठीक है इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टू एक्स वाई कॉमन आ जाएगा टू एक्स वाई जैसे कॉमन लगेगा तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस सिक्स प्लस नाइन ठीक है इतना बचेगा अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 
इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिक्स प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स वाई इन द ब्रैकेट सिक्स प्लस एक्स वाई बराबर किसके छ के दे रखा है तो इसका वैल्यू रख दो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा यानी कि यहां से यहां से देखो एक्स वाई और एक्स वाई प्लस सिक्स के बोलो सिक्स के बराबर है तो टू इंटू सिक्स प्लस नाइन तो कितना आएगा ट्वेल्व प्लस नाइन और ये किसके बराबर हो जाएगा ये ट्वेंटी वन के बराबर हो जाएगा ठीक है आप इसको खुद से समझिए अगर एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा फिर से देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू निकल आएगी थर्टी नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये सारी वैल्यू मुझे दे रखी है यानी ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है बट इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है और तीन स्क्वायर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है जीरो तभी होगा जब ये आपस में जीरो के बराबर हो यानी ये भी जीरो होना चाहिए ये भी जीरो होना चाहिए ये भी जीरो होना चाहिए जिसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब होगा x माइनस फाइव बराबर जीरो और y माइनस एट बराबर जीरो और z माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो इनको जोड़ दो तो कितना आएगा x प्लस बाई प्लस जेड और जोड़ने कितना आएगा बारह आठ बीस पांच पच्चीस यानी किसके बराबर हो जाएगा ये पच्चीस यानी इसकी वैल्यू पूछी गई थी पच्चीस के बराबर फोर्टी नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू तीन और पांच के बीच में है यानी x की वैल्यू तीन से बड़ी और पांच से छोटी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वाले वीडियोस में एक आज बता चुका हूं तो वो अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ देखो एक्स की वैल्यू तीन से पांच के बीच में है तो यहाँ पे अगर आप देखो कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थ्री माइनस और मुझे पता है कि x की वैल्यू तीन से बड़ी होगी या पांच से छोटी होगी अगर तीन से बड़ी वैल्यू है ये अगर तीन से बड़ी है तो इसका मैं निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है तो हमें सही कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और हमें पता है चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे चाहे डी माइनस का होल स्क्वायर लिखे वो सेम ही होते हैं ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स माइनस पांच लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू पांच से छोटी है जिसका मतलब है ये भी निगेटिव आ जाएगा एक्स की वैल्यू पांच से छोटी है तो निगेटिव आ जाएगा तो इसको हम इसको भी चेंज करके लिख लेते हैं तो कितना आएगा फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको बाहर लेके आते हैं अब देखो क्या आएगा ये अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर भी जो वैल्यू निकले वो कैसे होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है होल स्क्वायर जिस भी चीज का हम देखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी कुछ भी वैल्यू आए लेकिन वो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी पॉजिटिव होगी यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी तो जब हम बाहर निकालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आएगी तो कितना आएगा एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस एक्स और ये आपस में कट जाएगा और पांच से तीन घंटे का तो कितना बचेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा तो तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है इसमें कुछ कंडीशन ही दे रखी है बट हम अपने आप से सोचेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रूट के अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर ठीक है यानी कि जैसे हम स्क्वायर को रूट जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो बाहर कितना आ जाएगा बाहर आएगा यहाँ पे वन माइनस रूट थ्री और मुझे ये चीज पता है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए तो रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बाहर भी आने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए तो जैसे वन माइनस वन रूट थ्री लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन होती है और वन पॉइंट सेवन वन से बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगा दैट मीन्स ये गलत लिखा हुआ है इसको हमें सही कैसे करना पड़ेगा देखो ऐसे करेंगे इसको हम रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है ये वैल्यू सही लिखी है क्यों क्योंकि देखो रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री होता है जो कि टू से छोटा है और ये अंदर पॉजिटिव वैल्यू है जब बाहर निकालेंगे तो कैसी आएगी पॉजिटिव आ जाएगी तो ये लिखा हुआ है टू माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर अब आप इसको रूट हटा दीजिए तो कितना आएगा रूट थ्री माइनस वन प्लस टू माइनस रूट थ्री ठीक है ये आपस में कट जाएगा और टू से एक जाएगा कितना बचेगा एक ये आपका आंसर हो जाएगा बस ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसे इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो बाहर भी आने वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव है और रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो रूट के बाहर अगर हम ऐसे ही निकालेंगे तो वन माइनस बचेगा जो की निगेटिव वैल्यू है और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा रूट थ्री माइनस करना पड़ेगा सोलह नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ये वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू निकालने ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा
यानी कि x बराबर a y बराबर b z बराबर c आएगा और x प्लस y प्लस z निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c के बराबर आ जाएगा देखो सत्रह नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसको करने के दो तीन तरीके हैं सबसे सिंपल तरीका पहले मैं बताता हूँ ठीक है सबसे पहले देखो ये इधर दे रखा है है ना इसको इधर ट्रांसफर करो इस वाली जो वैल्यू है इसको राइट में ट्रांसफर लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो कितना आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा ठीक है और यहाँ पे फोर्टीन लिखा हुआ है तो ये प्लस का फोर्टीन आ जाएगा देखो मैं लिखता हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा प्लस बाई प्लस टू का होल स्क्वायर बनेगा प्लस जेड प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा ये वाला भी जीरो क्या जाएगा अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन तो एक्स स्क्वायर ठीक है इसमें मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा तो ये दे रखा था इसको आप जैसे इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो यहाँ माइनस का टू आएगा माइनस का फोर आएगा माइनस का सिक्स आएगा ठीक है और यहाँ पे कितना आएगा ये फोर्टीन था तो देखो इसको हम फोर्टीन को मैंने कैसे ब्रेक किया वन प्लस फोर प्लस नाइन ठीक है ऐसे क्यों क्या क्योंकि ये x माइनस वन का स्क्वायर बनेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बनेगा बाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बनेगा जेड स्क्वायर और माइनस सिक्स जेड और प्लस का कितना बनेगा नाइन बनेगा तो इसको जैसे ही मतलब लेके आएंगे ये सारी वन वापस में एडजस्ट हो जाएंगे ये बनेगा अब हम देखो फिर से ये कॉन्सेप्ट आ गया ये सारी पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं है ना और ये जीरो के बराबर है इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए यानी एक्स बराबर एक आएगा बाई बराबर दो आएगा और जेड बराबर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा ठीक है और इसमें क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू बदल गई और हमें क्या निकालना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो वन प्लस फोर प्लस नाइन तो कितना आ जाएगा इधर फोर्टीन आ जाएगा ठीक है अठारह नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने और हमें ये वैल्यू दे रखी है ये दे रखा है ये दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है ठीक है तो हमें क्या समझ में आ रहा है हमें ये समझ में आ रहा है अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये इस टाइप की चीजें मिल जाएंगी यानी इसमें देखो जैसे ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए पानी आ जाएगा सी ए पानी आ जाएगा यानी मल्टीप्लाई करने से हमें ये सारी चीजें मिलती हुई दिख रही है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में देखो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी और इन दाइक कितना आएगा वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी और इधर कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटू नाइन ठीक है मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम ए से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वन प्लस बी अपान ए प्लस सी अपान ए ऐसे बी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ए अपान बी प्लस वन प्लस सी अपान बी ऐसे वन अपान सी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ए अपान सी प्लस बी अपान सी प्लस वन ये देखो ये कितना आएगा नौ एक नौ नौ गुना अठारह वन एट्टी नाइन आ जाएगा ठीक है और अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखो जो वैल्यू हम पूछेंगे तो ये वैल्यू आ गई है क्या लिखा हुआ है ए पान बी प्लस बी ए पान सी प्लस सी ए पान ए प्लस बी ए पान ए प्लस सी ए पान बी प्लस ए पान सी इनको हमने अरेंज कर लिया है ये लिखा हुआ है और प्लस देखो एक वन यहाँ पे आया एक वन यहाँ पे आया और एक वन देखो एक ये लिखा हुआ है एक ये लिखा हुआ है ये कितना हो गया थ्री और ये वन एट्टी नाइन लिखा हुआ है इस थ्री को उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एट्टी नाइन माइनस थ्री कितना आ जाएगा वन एटी सिक्स यही आपका आंसर होगा उन्नीस नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें ये वैल्यू दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन और इसकी वैल्यू निकाल दे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लाएंगे आपके समझ में आ जाएगा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन माइनस एक्स वाई यहाँ पे देखो एक्स वाई को जैसे आप राइट में ले जाओगे तो वन माइनस एक्स वाई आ जाएगा ऐसे जैसे आप वाई जेड को राइट में ले जाओगे तो वन माइनस वाई जेड आ जाएगा ऐसे जैसे जेड एक्स को ले जाओगे तो वन माइनस जेड एक्स आ जाएगा यानी सारी वैल्यू में मिल जाएगी तो आप प्रोडक्ट देखते हैं देखो एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी वाई जेड प्लस जेड एक्स इसमें से जेड का मन ले लो तो कितना आएगा एक्स प्लस इसी तरीके से ये वाई प्लस लिखा हुआ है वन माइनस वाई जेड देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है एक्स कॉमन दिख रहा है तो ये कितना आएगा वाई प्लस जेड प्लस इसी तरीके से वन माइनस जेड एक्स लिखा हुआ है दोनों में वाई कॉमन दिख रहा है तो देखो जेड प्लस एक्स अपान वाई कॉमन ले लोगे तो जेड प्लस एक्स आ जाएगा ठीक है और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी यानी यही वैल्यू मुझे निकालनी थी देखो आप ध्यान से इससे ये कट रहा है इससे ये पूरा कट रहा है और इससे ये भी कट रहा है तो कितना बचा मेरे पास वन अपान जेड प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई अब इसको आप और सॉल्व करोगे x y z इसका एलसीएम आ जाएगा कितना बचेगा जो कि यहाँ पे आएगा x y प्लस y z प्लस z x जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या दे रखी इसकी वैल्यू इसकी
x is greater than 1 and less than 2. x दो के बीच में find क्या करना है मुझे? Under root x minus 2 का whole square plus under root 1 minus x का whole square. ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शायद क्वेश्चन नंबर 13 और 16 इसी टाइप का था। आप उसको देखिए या अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? इसका आंसर आप निकाल देंगे। तो मैं इसको बताऊँ। 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है। x की वैल्यू दे रखी है। under root 11 minus under root 10 और y की वैल्यू दे रखी है under root 11 plus under root 10। हमें क्या निकालने हैं? 1 x square plus 1 plus 1 upon y square plus 1 ये निकालने हैं। तो देखो ध्यान से। यहाँ पर a plus a minus b का format दे रखा है यहाँ पे a plus b का format दे रखा है इन दोनों को multiply कर देते हैं तो कितना आ जाएगा x y is equal to ये कितना है का a square minus b square that means eleven minus ten is equal to कितना आ जाएगा बार आ जाएगा ठीक है अब मुझे ये बताएं कि x और y की कोई भी value कोई भी value आप x और y की ले लीजिए जिसका multiplication कितना होना चाहिए एक तो उन कोई भी values में से एक value दे रखी है � तो हम सबसे आसान वाले रखने की कोशिश करते हैं जिस पे x और y ने गुणा करने पर एक आ जाए तो हम क्या रखेंगे तो आप x और y दोनों को एक एक ही मान लीजिए ठीक है मान सकते हैं तो कितना आएगा देखो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 जो कितना आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 हमारा में कितना आ जाएगा 1 आपको ये लगा होगा कि इन्होंने एक एक मान आया तो ये आ गया और कुछ मानेंगे तो नहीं आएगा तो आप कोई भी मान कोई भी वैल्यू मान के देखिए x की वैल्यू 2 मान लीजिए y की वैल्यू 1 अपॉन 2 मान लीजिए x की वैल्यू 3 मान लीजिए y की वैल्यू 1 अपॉन 3 मान लीजिए तब भी आंसर इतना ही आएगा आप कुछ भी मानोगे बस दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए तो आंसर यही आएगा 20 ग्राम में क्वेश्चन देखिए इसमें दे रखा है x is equal to sec थीटा plus tan थीटा और y is equal to sec थीटा minus tan थीटा और हमें क्या निकालना है 1 अपॉन x की पावर n plus 1 plus 1 अपॉन y की पावर n plus 1 ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा फॉर्मेट अलग दिख रहा है बट क्वेश्चन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है देखो x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो यहां पर ध्यान से x और y को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहां पे कितना आ जाएगा देखो ध्यान से sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है एक के बराबर होती है यानी कि x y को ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर एक के बराबर आ है तो हम दोनों को एक-एक के बराबर मान सकते हैं तो यहां पे जैसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x की पावर n यानी 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 1 करेंगे तो इधर भी इतना ही आ जाएगा तो यानी कितना आएगा आप देखो ध्यान से तो 1 upon 2 plus 1 upon 2 is equal to कितना जाएगा 1 ये लग जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन मेरे रखा है ये सारी वैल्यू मुझे दे रखी है यानी कि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो ये बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है यहां पे x y z है यहां पे b c a है फिर यहां पे y z x है ये सब एक जैसा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे हम हम क्या करते हैं यहां पे हम सभी को बराबर मान लेते हैं कैसे मानेंगे देखो हम ये मान लेते हैं x y z और a b c हम मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं तो देखो किसी एक टर्म को आप इसके बराबर कर दो तो कितना आएगा देखो ये x2 बराबर कितना x2 अपॉन कितना आएगा by cz है तो bc के बराबर है है ना और y x के बराबर है यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको इसको हम ax plus ax लिख सकते हैं तो ये कितना जाएगा 2ax और ये किसके बराबर आएगा 1 upon 3 तो इससे ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए ये x बराबर कितना आएगा 2a upon 3 कितना जाएगा x बराबर कितना जाएगा 2a upon 3 ठीक है अब देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे अब ये सारी वैल्यू जैसी हो जाएगी यहाँ पे तो यानी कि इनको हम तीन बार लिखा हुआ है ये देखो तीन बार एक साथ लिख सकते हैं और ये ऊपर कितना जाएगा a ऐसे लिख सकते हैं three into a अपान कितना आएगा a plus three x तो देखो a और plus ठीक है three और x बराबर कितना है two a अपान three तो ये कर जाएगा आपस में कितना बचेगा देखो यहाँ से three into a अपान कितना आएगा three a तो कोई इससे ये कर देगा और इससे ये कर देगा यानी कितना जाएगा इसकी वैल्यू बना है twenty four नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये plus ये thirty four के बराबर है और इसमें कंडीशन दे रखी है कि x is less than zero that means it's negative है और find क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है एक तरीके से लिखा हुआ है b upon a plus a upon b जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे लिखी हुई है जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके हम ऐसे लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं देखो जैसे आप इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा देखो ध्यान से एलसीएम कितना आएगा ये a minus b है ये a plus b है तो a square minus b square है यानी कितना आ जाएगा x square minus का x square plus का 
वन आ जाएगा और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो इधर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का टू टाइम्स एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस इतने का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अब कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस का आएगा टू टाइम्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर प्लस में दे रखा और इधर माइनस में दे रखा दोनों कट जाएगी एक्स कितना हमारे पास में एक दो तीन चार यानी चार हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखे हुए हैं और माइनस का टू लिखा हुआ है और ये भी आपस में कट जाएगा यानी कितना बच्चा मेरे पास में फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू कितना ये किसके बराबर लिखा था ये थर्टी फोर के बराबर लिखा था तो ये किसका थर्टी फोर के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा थर्टी सिक्स आएगा इसको और सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा नाइन आएगा और एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस थ्री बट कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन जीरो दैट मीन सही वाला आंसर कौन सा होगा x बराबर माइनस थ्री प्लस थ्री हम ले नहीं सकते इसलिए यही आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर पच्चीस है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मुझे पच्चीस क्वेश्चन ही करवाने थे तो देखो इसमें x इज इक्वल टू दे रखा है क्यूब रूट सेवन प्लस थ्री ठीक है और हमें इसकी वो निकालनी है यानी कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x की पावर थ्री है तो हमें यहाँ पे सिर्फ x की पावर एक दे रखा है तो x की पावर वन से थ्री बनाना है दैट मीन्स क्यूब करना पड़ेगा ठीक है तो देखो हम कैसे करेंगे यहाँ पे क्यूब इसको हम इधर लेके आते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना आएगा क्यूब रूट सेवन इसका होल भी कर दीजिए कितना जाएगा x क्यूब माइनस थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री और कितना आ जाएगा ए बी यानी कि थ्री इंटू थ्री एक्स आ जाएगा और इन द्रैकेट x माइनस थ्री और इधर कितना बनेगा इसका रोल क्यूब करेंगे सेवन आ जाएगा ठीक है अब करो इसको एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ये तीन तरह का नौ एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा तो नाइन एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना बचेगा नाइन नहीं थ्री थ्री नाइन और इसमें कितना ट्वेंटी सेवन आ जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी सेवन एक्स बराबर कितना आ जाएगा सेवन अब देखो कितना आ पास में एक्स क्यूब माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स ठीक है और माइनस का सेव ट्वेंटी सेवन है इधर आएगा तो माइनस का थर्टी फोर और ये किसके बराबर आ जाएगा जीरो और ये हमसे पूछा गया था ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आ रही हो तो आप मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों का फायदा पहुंचाता रहूँ थैंक यू